Волонтерская деятельность сегодня очень популярна среди подростков и молодежи. Организуется множество мероприятий и различных проектов с участием волонтеров. С 25 по 27 марта на базе лагеря «Орбита» города Железногорска прошла вторая сессия школы волонтеров, организованная общественной организацией «Экосоюз» совместно с молодежным центром и детским эколого-биологическим центром в рамках проекта «Волонтеры среди нас». Весь смысл этой школы в том, чтобы собрать активных ребят, которые хотят заниматься экологическими решением экологических проблем, создавать экологические проекты. И потом самый смысл, чтобы то, что они чему здесь научились, принесли в свою школу и там организовали какие-то интересные, познавательные, практичные мероприятия, связанные с миром природы. В первый день участники школы разделились на команды по своим образовательным учреждениям. Особенностью этой сессии стало то, что за все активности и события школы волонтеров отвечали сами подростки. Каждой команде дали возможность проявить себя, провести музыкальную паузу или снять репортаж с места событий. Вообще, как бы без волонтерства, многие спортивные мероприятия никак не обойдутся. Эко-волонтеры тоже. Без них буквально не цветет буквально ничто. Какие качества нужны для хорошего волонтера? Для хорошего волонтера требуется хорошее настроение, трудолюбивость. Основной задачей школы стала разработка и презентация участниками собственных проектов и мероприятий. Процесс работы над проектами был разделен на несколько этапов. От командного обсуждения оформления идеи до вертушки презентации, предзащиты, доработки и защиты проектов. Волонтер в настоящее время – это, во-первых, человек, у которого есть душа, который де делает добрые дела целенаправленно, а не просто потому, что ему кто-то это сказал. Школа волонтеров дает очень ценный опыт для реализации, ну, во-первых, проектов. Также приезжают специалисты, которые ну, дают намного опыта ценного. На предзащите проектов и мероприятий своим экспертным мнением поделились известные железногорцы, эксперты в области проектирования. Они дали полезные советы и рекомендации по развитию и доработке идей школьников. Я вообще желаю, чтобы ваши проекты были реализованы так, как вы захотите, так, как вы сможете. Да? То есть, и не бойтесь ошибаться, не бойтесь делать ошибки. На ошибках нарабатываются самые крутые компетенции, я вам могу сказать по своему опыту. Проекты ребят затрагивали самые разнообразные темы. Одни несли досуговый характер и давали возможность подросткам провести свободное время с пользой. Мы предоставим им интересный спектакль. На входе их будет встречать, скажем так, аниматор-актер. Другие ориентировались на сохранение окружающей среды. Были направлены на уборку мусора или раздельный сбор отходов. В нашем городе существует очень актуальная проблема загрязнения озера и его береговой линии. Особенно это происходит в тех местах, где люди любят проводить свой досуг. Что мне понравилось, да, что проекты все разные. Есть и экологические, есть и досуговые проекты. То есть ребята действительно стараются увидеть, какие есть проблемы, и они своим нестандартным, своим креативным мышлением э, стараются предложить решение этих проблем. И вот это здорово. Кроме проектной сессии в выездной школе прошли и досуговые мероприятия. Ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению упаковки и маловарению. Юные волонтеры с удовольствием смешивали специальные ароматизаторы и искусственные красители. Каждый мастер смог изготовить необычный подарок для своих близких. Волонтерство мне очень тоже нравится, и в принципе в лагере тоже очень нравится. Вот тут замечательные преподаватели, эксперты и те, кто мне помогал. Вот. В общем, тут все очень круто, и объясняют тут очень хорошо, особенно объясняют какие-то мероприятия подробно. Во второй день к нам в гости приезжали дрессированные собаки и их наставники из общественной организации «Лапудай». На этой локации каждый юный волонтер смог попробовать расчесать густую шерсть ездовых собак, погладить их и попытаться выполнить с ними различные упражнения. На первой сессии, естественно, мы пришли ничего не знающие, что делать, как, проекты, все это писанина. Но очень интересно на самом деле. Но вторая сессия отличается от первой во многом. Даже потому что организация, мы команды делали, каждая команда ответственна была за определенную цель, сферу. 
Для всех ребят участие в выездной школе волонтеров на базе детского центра «Орбита» стало не только хорошей школой с новыми знаниями и опытом, но и фейерверком незабываемых эмоций. Здесь все обрели новых друзей и единомышленников. Юные волонтеры обещали обязательно продолжить свою деятельность и воплощение своих идей и проектов. Здесь во второй раз. Я хочу сказать, что вы все прекрасные люди. То есть вот мы пришли, мы вообще не знали друг друга, и вот резко начали общаться. Прям так не хочется отсюда уезжать, потому что я также с вас всех люблю. Значит, у нас финал будет проведение каких-то локальных площадок на территории парка культуры и отдыха. В день России мы подведем итоги. Нам необходимо выбрать лучший экологический отряд, который поедет потом на смену Тим Юниор. Недаром говорится, что волонтерам не платят не потому, что их работа ничего не стоит, а потому что их дела бесценны. Михаил Машуков, видеостудия Творца Творчества, Железногорск, специально для Атом Медиа.